2014年3月16日、5チャンネルにこんなスレが立った。ひろゆき氏、運動をきちんとやった人は、社会人として能力が高い人が多い、投稿に反響。運動と仕事の能力に相関が早速スレを見ていこう。2チャンネル解説者で元管理人の、ひろゆきこと西村ひろゆき氏、47歳が16日、X を更新。運動と、社会人としての能力の相関性について、思いを綴った。ひろゆき氏は、運動をきちんとやった人は、社会人として能力が高い人が多いと書き出した。そして、足が速い、球が速く投げれる、正確に蹴れるとか、社会人は、ほぼ使わない能力とした上で、能力が高い人が運動をやるのか、運動をした人はきちんとした人になるのか、体力がある人がきちんとした人になるのか、何なんだろと記した。この投稿に対し、体力は全ての源泉なのかな。自己コントロール力高いんだろうと、運動で優秀になるには、自己管理とか忍耐力とか計画性とかすごいからじゃないですかね。運動能力を上げるのにどうやったら上手くなるのか考えて、回数をこなす。インプットとアウトプットを繰り返す、仕事も一緒だと思う。もともときちんとした人は運動も仕事もできるんだと思います。エネルギーなんだと思います。肉体と精神は本当に深く繋がっている。基礎能力がつくとは思いますなどと様々な意見が寄せられている。体を動かすという、やりたくないことを継続できる点、自制できる点なんじゃないかと、J リーグの試合でゴール裏で覚醒器を持って吠えてるデブ、あれがわかりやすいかと。それってあなたの感想ですよねなんかそういうデータあるんですかあくまでも、能力が高い、出会って必ずしもまともな社会生活をくれるとは書かない、引退後に破産したり暴力事件を起こすプロスポーツ選手と書いても論破されないよう最初から逃げを残してんのよ。運動ができるやつは動作性 IQ が高いやつが多いんよ。そして仕事ができるやつも動作性や IQ が高いやつが多い。だから運動ができるやつは仕事ができる可能性が高いのは相関関係があるけど、因果関係があるわけじゃない。なぜなら運動しなかったけど動作性や IQ が高いやつもおるし、動作性や IQ が高くても必ず仕事ができるやつだとは限らないから。運動をきちんとに全てがある。風気が乱れたら下校部でも同じ。野球部は自分で考えることができなくて人のごますりしかできないアホしか見たことないわ。野球部ってだけで特徴がほんと似てるわ。栄養は体育会系出身に任せるといいらしいね。関係なくね、元スポーツ選手なんて毎日逮捕されてるし。逮捕されるのと能力の高さは別、それが理解できないお前は定知能。有能でも使い物にならなくなるし、有能でも性犯罪などやると迷惑だし。強盗だとなおさら、そういうのは有能でも別の何かをマイナスにさせてる。お前体育会系だったんだろ。定期能って書いて満足できた優秀だったらセカンドキャリア余裕なはずなのに、大体苦戦してるのなんでなんだ健全な精神は健全な肉体に宿るとは限らない。でも脳も肉体の一部だから運動できるやつは精神も健康的だと思うよ。100% ではないってだけの話で、ほぼほぼ健全な精神は健全な肉体に宿ってる。健全な肉体には必ず健全な精神が宿るわけではないが、健全な精神を祝すにはまず健全な肉体が必須。つい意味だろう。実際、学生時代に運動部の厳しい練習に耐えたやつって使えるよな。というかそういう経験がないやつがダメ。運動しないやつは、糖尿病とか心疾患とか脳血管障害とかがんのリスクを理解していないので、当然ながら社会人としての能力も低いわな。慌てる必要もないだろうね。脱落した人と比べてんだから運動は関係なくね。学生時代に死んだ人より死ななかった人の方が社会に適してる。って言ってるのと同じ。大人になってからの方が運動であらゆることが解決できる。運動に限らないな、何かに熱中してたかどうかだと思う。そしてそれが人としての何かしらの能力向上につながるものだったかどうか。それな、熱中できるものがあった。好きなことに熱中できる性格である、運動は、触れる機会が多くて入り口が多くて子供の時から機会が多い運動が多くなってる。ある程度の年月をそれに打ち込んできたということは、その間関わる人との関係を良好に保つ能力があったということでもある。要するに、長期間打ち込めないやつ、やる気のないやつ、嫌われ者、その他、そういうのがあらかた排除された集団ってこと。もちろん例外はある。いじめ人間が大表選手になるとかプロになるとか、まあ、ひろゆきの言う、ある程度がどれくらいかは知らんが、絶対数からすれば大学卒業まで運動ってことじゃないと思う。この人、語れば語るほど、ボロが出るねー。運動部じゃないやつなんか使えないってマジで。これこそ、それってあなたの感想ですよねじゃん。栄養とかは運動できる方が有能なイメージあるけどプログラムについては運動は本当に関係ないと思うわ。有能だと思った人は大体運動しないタイプだった。運動部は基本的にバカやからな。そもそもプログラムで有能って非常に限られた能力の話じゃね職人みたいなもんだし。
。プログラマに限らず、世の専門職は大体そうやろ。体力は必要だが、それより熟考能力が大事。専門職ってそもそも、社会人としてって要件に達してなくても通用する場合も多いし、今回の比較として不適切だと思うよ。では、有能なスポーツ選手は他の仕事でもれなく成功しているないね。お前、知能が低いだろ。スポーツで成功してるかどうかが条件ではなくね。特にスポーツは成功するかどうかに才能も大きく関係するし。自分の体の使い方、これを知れる。スポーツじゃなくても知れるけどスポーツは勝ち負けはっきりしてるから競争心が強いのかもな。競争心が強い人がスポーツやるんだろうな。勝つためには頭使うしね、脳筋で結果残してもダメってことだろうな。非効率な昭和のやり方でも、はい、って体育会系が従順に元気にやっちゃうから、日本は成長しないのかもしれんよ。まあそれを否定してる世代がスポーツで活躍して結果出してるし、体育会系が素晴らしいという話ではないんだろう。勉強一択だとバランス悪いらしいね。そらそうだ。一日自由勉強してたら気が狂う。お前バカだろ。スポーツじゃなくても漫画読んだりスマホいじればいいじゃん。スマホいじってるだけじゃ意味ないよ。富裕層が子供に習わせる習い事上位はすえい。この時点で差がついてるよね。スマホいじって時間を潰すだけの子供時代と体を動かす習い事をする勝ち組の子供。いや、水泳もスマホもあまり変わらないだろ。なんで水泳はスマホより有効だと思ったん有効に決まってんじゃん。スマホ見てるだけで何も得るものない。ネットサーフィンで得るものある何を得た水泳も得るものないけど。むしろ、スマホの方がマシじゃん。引き締まった逆三角形のかっこいい体を手に入れるやん。コミュ力、体力、忍耐力の二つが強化されるから。運動の基礎に当たるのが幼少期に野外で遊ぶこと。それをせず家でファミコンばかりしてたら我々みたいにチーフとかす。逆だろ。コミュ力、体力、忍耐力がない奴が家でファミコンばかりするんだろ。スポーツ未経験はほぼ弱者男性。スポーツできない高学歴、高収入はいっぱいいるでしょ。0か100かで考えるばかって多数派なんだな。そういう傾向があるけどそうじゃない人も相応に言って考えられないからお前らは世間の風潮に振り回されるんだよ。人による、これ言ったらひろゆき切れよるから。能力あるのも当然いるけど基本奴隷的性高いだけのエースマンなんだよな。仕事の世界にまで無駄な上下関係持ち込んでトップダウンの限界知らしめたのが失われた30年。スポーツマンは疑問を持たず頑張れる素直な人が多いが、指導する側が間違えてなければ伸びるで、一番いかんのは自分はできると勘違いした自称できる奴が勘違いして斜めに構えて指導を全く聞かずにやりたい放題あることや。きちんとやった人なんだから能力高いだろ。野球部途中で挫折したきちんとしてない奴らにアウトローのなんと多いことか。料理部でもきちんとやれば社会人として有能になる。きつい労力を投資していかに生産性を上げるかこれを経験してるのは大きいんだよ。デスクワークは段取り悪い。どうしても、肉体労働のノウハウつぎ込んだら、もっと早いのにって思うね。SE とかすぐ疲れてるし。偏差値70超えてたしスポーツも全国大会出るくらいの強度でやってたけど、仕事は大してできないので。大学偏差値で70超えって話なら珍しい気もする。高校偏差値ならそういう奴はたくさんいるだろ。大学は宮廷、70は超えてないか覚えてないけど。まあ宮廷だと70超え派僕一部の学部だしなんとも言えんが、大学で運動してないんだったら単にやる気の問題じゃね。ある程度努力せずに何でもできる奴って仕事できないことが多いし。その通り、学生時代に自分は望んでなくても周りに期待されてそれに応えようと相当努力して。それなりの実績を残して褒められても自分が望んでいたわけではないから大して満足感はなく、ただただ辛かった記憶だけが残って周りの期待に応えても大して意味はないと悟った結果今に至ってる。それなりが一番で別に仕事ができる人間になりたいと思わない。仕事でも何でもそうだけど、自分のためにやらないと結果は出ないからね。お金も評価もその結果でしかないし、誰かのために自ら頑張れるような人が見つかるといいね。となると男の方がはるかに優秀って話になるが、運動しっかりできる女なんか人握りだろう。女の子の方が教えるの楽だからね。優しくしてはいいんだから。ちゃんと練習してたら優しくされる。これだけでやるから、伸ばすの簡単ですよ。男はめんどくさい。ほんとめんどくさい。やれないくせにプライド高いし、すぐビビるし、ビビらせないと舐めてかかるし。大表クラスの話だけどサッカーとかバレーとかは女の方が面倒くさいのが定説じゃねエリートって体力のことだからな。朝5時に起きて夜は深夜を超えて働く。これを30年平然と働けちゃう強人のことをエリートという。社畜や。運動部はいじめとパワハラの温床。社会にパワハラを持ち込んだのは運動部のやつと断言してもいい。学生の犯罪者も 99% 運動部。天才とは一度すべてを止め狂気を行わないと決断するサイクルを繰り返すことを言うのである。脳筋はこれができないので知恵をつけるとひどくなっていくばかり。
、運動をきちんとやった人プロスポーツ選手たちってさ、一人の例外もなくすごく運動した人だよね。野球とかサッカーとかの元プロ選手には、犯罪者が結構いるような。今話題の福原愛、35歳、は、オリンピックの銀メダルと銅メダルを持ってるね。福原が今日本と中国の人たちからどう思われてる自分が産んだ長女と長男からどう思われているのかな運動だけなの将棋をきちんとやった人は楽器とか料理や文芸とか工作とか絵画を部活ですごくやった人たちはダメなのかなひろゆきっていつも思いつきで話すだけだよな。将棋はスポーツじゃないね。楽器は吹奏楽だから違うね。浅い。何が浅いのかなお前本物のバカだな。運動しないけど将棋だけやったプロ棋士たち。運動はしないけど楽器だけやったプロミュージシャンたち。そんな、運動部じゃなく、文化部の人たちって、社会人として能力が低いのかな部活も運動も関係ないよってことだよ。ウルトラバカのお前。ID、XOGKDTT0? これで検索してみれば脱税、麻薬、暴行、放火、殺人、犯罪、逮捕歴を持つサッカー選手たち。長文で発狂してるのが頭悪そう。読まないが。学生時代運動をしてこなかった人ってコミュニケーション能力に欠陥があるよね。上下関係や距離感の違和感がすごい。スタイル能力に差が出るのかな。チームスポーツは特になぜそうでないといけないのかを。理屈で説明できないと意思の疎通ができないからね。けどさ、例えばプロ野球チームの幹部に元プロ野球選手が全然いないのはなぜ東大野球部出身がいるから不要なんじゃね。でも、ひろゆきって下の根の乾かぬうちに、運動をきちんとやったからといって、社会人として能力が高いとは限らないとか、手のひら返しするからマジ困る。まずは、上下関係に厳しくなるから運動、部活は仕事に役立つよねっていう連中を切り捨てそう。上下なんて一点の日本人だけだろうな。礼儀は大事だけど、それは上下とか言ってたら身につかないから、ここが脳筋はわからん、ポロシャツバカにはな。誰よりも社会経験の少ないひろゆきが社会人を語る。うんうん、言えてる言えてる、童貞や処女が接すの気持ちよさを語ったり、未婚の人が結婚生活の苦労を語ったり、学校の教師経験しかない人が会社員の大変さを語ったり。男性が妊娠と出産の大変さを語ったり、ずっと独身で一人暮らしの人が子育ての大変さを語ったり、そして、社会経験がないひろゆき先生が社会人を語ったり。何気なく名分だな、例え方が秀逸。えそうなのまさか褒められるとは思わなかった。ありがとう、東大アメフト部、野球部の就職先一覧がとんでもないって話題になったよな。東大は就職先がすごいの当たり前だけど東大でさらに運動部にも所属してきた人らは、やっぱり同じ東大のガリベン君よりもさらに人気あるんだよな。東大の頭脳と運動部両方あると入社できない会社なんてなかなかないわな。そりゃもやしみたいな東大生とアメフトやってる東大生だとどの企業も校舎の方が欲しいだろ。それは学問をやったことが前提の人だろ。野球とかサッカーは脳筋高卒がほとんどだぞ。アメリカの NFL の元選手の自己破産率7割なのは知ってるか頭悪すぎて大金手にしてもまともに運用できないのが大半ってことだ。あなたの感想じゃなくて、大体高校で帰宅部とか文化部で何もなせてない奴は、陛下で使い物にならないから取らない、さらに一人っ子とか長男長女ならなおさら。文化部でもきちんとやってたならいいんでない。藤井聡太とか社会人としてやっていけなそうだしな。すでに社会人として人並み以上に稼いでいるが。学校って実は素晴らしい時間の使い方だよね。食って勉強して運動してっていうサイクルが素晴らしい。社会人になると、食って仕事してストレス溜めて酒飲んでってなるから。仕事できる体力なくなってくるよね。別に本人次第だな。そんな学校がいいなら、ずっといたらいい。好きなだけ。熱いやばい間違いない。やってなさい。津波が来た時歩くのとか走るの遅い大人が多かったけど、学生時代に運動が苦手で、社会人になっても全く体を動かしてなかったんだと思ったわ。運動をきちんとやるってのは命に関わるよね。まあ友人には体能力大事だな。でも、このスレッドにいるお前らが、きちんとスポーツやっても、仕事できるようになるとは思えんよな。スポーツやるから仕事ができるようになるんじゃない。仕事ができるスペックを持ってる奴はスポーツをしてもうまくこなせる。手だけの話なのよ。運動やってない奴ほどネットでの攻撃性高いよね。このスレ読んでるだけでもわかる。5チャンネラーは体育会系が少なそうだよな。世界でも珍しい部活文化のある日本なら運動経験者って男なら7、8割くらいはいそうじゃね。小中高大学のどこかで1回くらいは経験してる奴の方が多いだろ。未だに部活強制で帰宅部は認めないって学校もあるしな。そう、日本男性の半数以上は何かしらのスポーツ経験者。だからスポーツやったことない奴の方が少数派となりその分コンプレックスも凄まじい。まあ、これはそうだと思う。運動神経とか技術の問題じゃなくて、運動をきちんとやった人は、
、目標に向かって努力したり、発達障害気味でもルールとか上下関係である程度強制されたり、仲間と助け合って課題をこなす力とかもあることが多いからね、文化部ではダメなのかとも言われそうだが、運動部は大抵引退の時に負けて泣くからね、そういう経験って勉強とか文化部で味わえないとは言わないけど、やはり運動部ほどの厚さには欠けることが一般的に多いと思う。運動部に入るやつは競争心が強いやつが多いからな。アスリートは常に合理的な動きを考えて行動してるから仕事も同じなんだよな。ただ一般常識的な礼儀なんかは欠如してたりするから体育会系のノリになりやすい。体育会はむしろ礼儀正しいイメージだが、そんなもん表向きだけ、挨拶だけして悪口言いまくる女の腐ったやつみたいな連中ばかりだわ。女の腐ったやつとか、いかにも運動音痴が使いそうな言葉。勝ち負けしか叩き込まれてないから、めめしいやつは多いな。部活野郎は、負けるの嫌だって無茶するとか、団体競技とか、特にキモいからな。鳥山明って、ひろゆきとも体育学部のバカとも違う人生なのに、長者番付に名前出るほどになったんだよな。怠け癖のニートでちょっと人よりお絵かきうまかったレベルで。鳥山明はすごいし、編集に500ページ近く没にされて怠け者でも書いてたはず。高度経済成長期を作った日本人に体育会系とかいなかったからな。なんせそういう部活というシステムがなかったから、むしろ部活主義が定着した時代に中高を過ごした人間たちが社会に出るようになって、失われた30年が始まった。戦争を経験したからだろう。体育会系より悲惨だろう。運動能力が高いやつは、ある程度血頭が良くて、見よう見真似ですぐに作業を覚えたり、体感的なことへの理解が他人より早い印象。しかし所詮、ある程度、に過ぎないのに、イージーモードで生きてきたふん、傲慢で他人の能力を過小評価しがちな、幼稚で性格が悪いやつが多い。あくまで自分の周りでは、運動と一言で言っても、その運動が単純な反復動作の繰り返しなのか、瞬間的な自分の判断が必要な運動なのかでも全く違うんだけどな。高校まで野球部だったが受験失敗してアルバイトも続かずそれから20年近くに営んだが野球部はそりゃそうだろうなって感じじゃね運動部といっても野球部は違うでしょ健全な精神は健全な肉体に宿るやね障害者から怒られるぞ音だけは完全にクズだからいいだろすぐ舐められたくないを考えてるし能力高くても使う方向間違って迷惑系になるやつ多くね犯罪率は文化系部活より高そうではあるなとてつもない容器的な犯罪を犯すのは帰宅部系が多いイメージ。確かに、常気を逸したような犯罪者はそっちが多いイメージってのも何となくわかる。規律や強制性、協調性と組織マネジメントを学べるのは利点。体罰とか下級生いじめとかだろ身につくのは、忍耐力は鍛えられるかもしれんが。10年になったら多数だらしない体になっているから、スリムな体型を維持している方が意識が高い。だらしない体が多数あるって想像しちゃった。大学の体育会の連中って就職いいよな。企業側も大学までスポーツやってるやつは上下関係もわかってるし多少のことではへこたれないってのもわかってるから積極的に狙われてるだけだからな。体育会系はバカだから扱いやすいのだよ。連中は、部上理に対し抗弁するだけの頭も話術もない。よって連中の集まりでは、その場にいない人間の誹謗中傷ばかり。積極用を経験すれば、それがわかる。アメリカの起業家とか、キーグだらけなのだが。キーグって何鋼鉄アメリカではオタクのことをそう呼ぶ。そうなんだ。Google さんに聞いてもマザーが出てきちゃうが。この辺の話、養老さんの話がしっくりくると思うけどね。体育会系があって話じゃないと思うよ。運動しないと意識ばかり肥大化してバランスが悪くなるって話かな。運動部出身者は上の言うことに絶対だから使う方からすれば便利なんよ。部活してなかったやつほどこういう勘違いしてるよね。どんな競技でも一定レベルの技術習得したら戦略の方に比重を置く。特に団体競技になるとイレギュラーが起きた時のリカバリーも重視する。野球部で言えば守備練習で冒頭したり反らした時の動きをしっかり仕込まれる。常に先の展開の予想とその対処の思考をやらされる。これは仕事にも大いに生かされる。トラブルの目をあらかじめつまんだりトラブルの想定をしているだけでも全然違う。どんな仕事でも使い物にならないのは簡単な展開予想もせず、トラブルが起こった時もぼーっとして指示待ちになるやつ。野球部で言えば守備練習で冒頭したり反らした時の動きをしっかり仕込まれる、リカバリーもクソもやること決まりきってる野球でこんなこと言ってる時点でアホなんだなってのはわかる。ゲームくらいでしかエラー処理を見たことないのかな一つのプレイの中で一箇所だけで起こるとは限らないし、ある程度広がる状況変化のパターンの中で、その時最適なポジションを選択する判断も含まれて、一刻一刻状況も変わる。ある時選択した判断を数秒後には破棄して次の予想に移るとかもある。これは集団競技だけの話じゃないけど、頭を固くして、このパターンだけ考えてないとかではない。まさに仕事でも言えることでしょ。
。エラーに備えてやることが決まってるのが野球。野球はスポーツとして自分で考える場面がとてつもなく少なくてやることが決まりきってるのは当たり前じゃねエンジニアにはデブかもやししかいないのにタクも。主語がでかい。ひどい偏見だよ。社会人としての能力って何高かったら何低かったらどうなん具体的に言ってくれ。そういうところだぞ。体をうまく使いこなせない人は何をやってもダメということ。体使いこなせてもやることは取引先の社長のゴルフ付き合って酔わせてから、性接待に雇った人にゴルフクラブのホテルに部屋まで送らせる手配じゃん。接数うまくなって女にモテモテ。接待付き合って接待手配するときに知り合った女性と浮気しまくりな栄養食まで呼んだ。君らには信じられない感覚かもしれんが、スポーツをガチでやってきた我々側は、もし最悪今の仕事なくなっても、どうにかなるっしょと思える自信が自分の中にある。ずっと自分自身と戦ってきたし試されてもきた経験があるからだと思う。むやみに不安があって自滅するってことがない。そりゃ、大半の奴がどうにかなると思ってるだろ。そんなんで自分が特別と思ってる。なら脳筋すぎるだろ。まあ知らんけどどうにかはなるだろ。ただ本当に頭いい人とか公務員から子供を医者にしたとか南極の調査隊に選ばれたとかいう人たちいるから体育会系万歳してる人、立ち見ても体育会系だけが優れてるとは思わん。根性なり視力なり表現力なり何らかが優れてる人たちは純粋に羨ましい。多分スポーツを真剣に向き合ってる人は自分を客観的に見ながら、目標、目的に対して逆算しながら対応できるようになってるというか、常に頭を使って体をコントロールする訓練やってる状態で、小脳のモデルが出来上がってる。反対に無能な奴は不満な点だけに執着し、どのようにすれば克服できるか解決策を乱せず、文句ばかり言って進歩がないので他人のせいにするしかなく同じところをぐるぐる回ってる状態に陥ってしまうのだが、それは頭の良し悪しだけでなくて、生まれた環境による性質が悪い影響を及ぼしてるケースも多いと思う。頭を使って体をコントロールする訓練で。小脳を鍛えるなら楽器でも絵画でも曲芸でも何でもいいから、スポーツより芸術芸能の方が効果あると思う。アメフトって、きちんとした運動じゃないだろ。あれ、アホみたいに走り回って、体ぶつけて、痛めつけてるだけじゃん。もしアメリカ人の前でアメフトバカにしたら、アメリカのファンキーな海水を死ぬほど飲むことになるらしいぜ。知らんけど。知らないなら黙ってろ。黙ってろテロリストかな君は怖いなぁ、知らんけど。ひろゆき先生はスポーツしない人みたいだけど、だから社会人としてあれなんだろうか知らんけど。公立トップ校で運動部のキャプテンしてて東大とか行く人は間違いなく出世するわ。公立トップ校の生徒会長も出世する。それ大事だよね。運動、しかやってない脳筋とそこが違う。何人か知ってるけど、できすぎて近寄れんかったわ。小中高と10年ぐらい野球部だったけどずっと補欠でした。きちんとやったことになりますか毎日一緒に練習してたならなる。体育会系だったけどニートフこのスレッドは一線を越えました。ライフタイム、6時間、16分、45秒。今回のスレはここで終わってしまいました。皆さんはどう思いましたかぜひコメントよろしくお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。